আমেরিকা বললেই আপনাদের প্রথম কোন কথাগুলো মাথায় আসে বড় বড় বিল্ডিং সুন্দর সুন্দর খাবার আর কি বলে রাইট কলম্বাস না থাকলে তো আমরা জানতেই পারতাম না আমেরিকা বলে কোনো দেশ আছে আচ্ছা বলুন তো এবার রসগোল্লার কলম্বাস কাকে বলা হয় জানেন না তো আমি আছি তো জানাবার জন্য আমি ওই নিলা বেঙ্গল ফিউশন নিউজ টাইমের টেস্ট ড্রাইভের গাড়ি আসদার করিয়েছি রসগোল্লার কলম্বাস নবীন চন্দ্র দাসের সাথে চলুন জেনে নিন রসগোল্লার ইতিহাস রসগোল্লার ইতিহাস বলতেই একটি ছড়া কিন্তু আমাদের মাথায় আসে চটচটে নয় দেখতে হবে চাঁদপাড়া এমন মিষ্টি ভূভারতে নয় নবীন ময়রা এমন মিষ্টি চাই ব্যাস যেই না ভাবা অমনি বানিয়ে ফেললেন রসগোল্লা রসগোল্লা বানানোর পেছনে কিন্তু একটা ঘটনা আছে বা বলতে পারেন দুর্ঘটনা একদিন কি হয়েছে নবীন ময়রা এরকমই ছানার গোল্লা নিয়ে পাকাচ্ছিল ভেতরে হয়তো কোনো কারণে রস ফুটছিল চিনির রস তো ভাবতে ভাবতে নবীন ময়রার হাত থেকে ওই ছানার ডেলাটা গিয়ে পড়লো রসের মধ্যে ব্যাস অমনি তৈরি হয়ে গেল স্পঞ্জ রসগোল্লা এই স্পঞ্জ রসগোল্লার মাধ্যমেই রসগোল্লা সৃষ্টি হয়েছে তো আমরা এখন পেয়ে গেছি নবীনচন্দ্র দাসের বর্তমান বাড়ি জেনে নেব তার থেকে দোকানের সমস্ত রকম ইতিহাস বলুন নমস্কার আমি নবীনচন্দ্র দাসের পঞ্চম প্রজন্ম আমার নাম ধীমান দাস আমরা এখন যে বাড়িতে বসে আছি এখানেই নবীনচন্দ্র দাসের প্রথম দোকান ছিল আর কি একশো চৌষট্টি অপরচিতপুর রোড অ্যাড্রেস ছিল তখন আঠেরোশো ছেষট্টি সালে এই বাড়িতেই বাড়ির নিচে একটা খোলার চালের দোকান বেশিরভাগ যারা কাস্টমার নবীন দাসের ছিলেন তখনকার দিনে সব শুকনো মিষ্টি পাওয়া যেত ধরুন মন্ডা জাতীয় জিনিস সেগুলো বেশি বেশিরভাগই চিনির ডালা এরকমই দিয়ে তৈরি হতো আর নালে ডালের কিছু মিষ্টি এবং সব থেকে বড় কমপ্লেন ছিল কাস্টমারদের যে যে মিষ্টিটা খেলে গলায় আটকে যেত তো তখন উনি ওই ছানার বল করে রসে ফোটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন যে এমন একটা কিছু হবে যেটা মানে তেষ্টাও মেটাবে ক্ষীরের সঙ্গে তেষ্টাও মেটাবে আর কি তা সেটা করতে গিয়ে কিন্তু প্রথম থেকে ছানাগুলো ভেঙে যাচ্ছিলো ফোটা যত যত রস ফুটছে ছানাগুলো আস্তে আস্তে ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছিলো সেটাই অনেক দিনের চেষ্টায় করতে করতে এক একটা দিনে ঠিক যে কারেক্ট কনসিস্টেন্সি সেইটা অ্যাচিভ করেন এবং ছানারটাও সেইভাবে মানে কাটানো হয় আর কি মি করে আর করে একদিন রসগোল্লা আবিষ্কার হলো আর কি সেটা এইটিন সিক্সটি তারপর থেকে আর খুব একটা পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি রসগোল্লাই জয় জয়কার চতুর্দিকে এবং তারপরে উনি অনেক আশেপাশের দোকানদারদের ডেকে আবার শেখাতেও শুরু করলেন যে উনি চাইছিলেন যে ওনার সৃষ্টিটা যাতে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই রসগোল্লা সিনেমাটা দেখেছেন এবং কালিদাস ইন্দ্রের কথাও শুনেছেন তো এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত কালিদাস ইন্দ্রের বাড়ি আর এই যে রাস্তাটা নিচে আপনারা দেখছেন এটাই কিন্তু সেই বিখ্যাত চিৎপুর রোড যেখান দিয়ে বেশিরভাগ লোকেরাই যাতায়াত করতেন কলকাতায় ছিল আজকে আমাদের রসগোল্লার কাহিনী আমাদের এই রসগোল্লার কাহিনী আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে জানাবেন আমাদের আমরা টেস্ট ড্রাইভের আরেকটা নতুন এপিসোড নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো 
ততক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন